আমার একটা ওই আছে কালাসান পাড়ায় কোন জায়গায় ও হলো ওই যে মেদিনীপুর ভাই বললেন না ওই মেদিনীপুরের মুরিদান খালি কয় গাউস 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 পা গোথা মারে কি ও খালি গাউস পা গাউস পা করে মাসুন দিয়া বলে একটা জায়গা আছে চিনেন নি ওখানে গাউস পা কে আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সালে সওয়াব হচ্ছে যে বলে হুজুর কিছু আদায় করে আদায় করতেছি চাইল ডাল তোরি তরকারি টাকা পয়সা যে যা দিচ্ছে দিচ্ছে আমার তাওর এক লাখ এক কোটি টাকা ব্যাংক তুমি যে গৌসে পাক করে গোতাটা মারো একশো লাখ টাকাও কি তোমার গৌসে পাকের মহাব্বতে বাইর হলো তখন আমাকে কি বলছে আমি কি ওয়াজ শুরু করেছি আমি কি সেই বক্তা যে এক লাখ টাকা আগেই গুনে নিয়ে ঘড়ি দেখি কয়ে এক ঘন্টার বেশি ওয়াজ করতে পারবো না নিজামুদ্দিন ধোলা ওরি ওয়াজ করতেন জনগণ কানতে কানতে চোখ মুসতে মুসতে বাড়ি যাবে বায়ু খোলার ইয়াকুব সাহেব ওয়াজ করতেন জনগণ মুসতে মুসতে বাড়ি যেত আর আমরা যখন ওয়াজ করি কিছু কিছু বক্তা বাইর হয়েছে ওয়াজ ভাঙলে মনে হয় কেবল সিনেমা হল ভাঙলো চোখে পানিও নাই খালি আড্ডা এক ফোটা চোখের পানি বের করো জান্নাতের দরজা খোলা কবরের ভিতরে যাই দেখো তোমার বেডরুম সাজানো আছে জোরে বলুন ঠিক কি না বন্ধুগণ কেবল গুহার ভিতরে কেবল পাহাড়ের গুহার ভিতরে ওইখান থেকে মদিনায় চলে গেলাম মদিনায় যাওয়ার পরে জোহরের নামাজ পড়লাম জোহরের নামাজ পড়ে রওজা পাক যে আরত শুরু হলো তো ওখানে তো আর আমাদের মতন টাইম নাই খালি ঘুরতে থাকো টাইম নাই খালি ঘুরতে থাকো কি করো ঘুরতে থাকো জীবন ভর তুমি শুকুরিয়া দেয় শেষ করতে পারবা না তিন লক্ষ টাকা গেলে কি হবে আমার নবীর রাউজা তুমি দর্শন করলে আর জান্নাতুল বাকিতে একটা নয় দুইটা নয় দশ হাজার সাহাবির খবর টাকা তুই ঠিক গেছে আমি গেলা জিজ্ঞাস করছি আছে ভাই এখানে কার কার মাজার আছে বলে আপনি কি পাগল কেউ বলতে পারবে না দশ হাজার সাহাবি তো পুলিশটার একটু রাগ রাগ ভাব দেখ আর একটা পুলিশ আসছে আমি ভাই একটু কথা বললাম চলে গেল মানে ও বাংলা বসে আর একটা লোক আসবে তো একটু বাংলা বোঝা বোঝা ভাব লাগবে ভাই আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন বলে হ্যাঁ ভালো আছেন যা শোনেন আপনি কি করেন বলেন পুলিশের চাকরি করি সতেরো বছর মোদি নাই আচ্ছা বলেন তো ভাই এখানে কার কার কবর আছে তুমি অত কি বলা যায় নাকি এই হজরত মা হালিমাতু সাদিয়ার কবর আমি কি ডাসে হালিমাতু সাদিয়া কি ডাকি पुलिसे रहमतुल्ला 
এক দিন নয় দুদিন নয় এক বছর নয় দুই বছর নয় বাইশটি বছর আমার নবীজির রোজা জড়ায় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রেছে কোনোদিন বসে না जीवने भक्तरा बोल हजुर मतलब प्रधान बक्ता ना कि माल सोलेना चेहरा देखी माल सोले कत बचर वज कर तीन बस मार्केटे बोस कत छब्बीस बस कार गजल रेडियो 
হইতেও পারে নাকি রেডিওতে গজল বলেন আমি আল্লাহ নামের রহমান রহিম হে বিরাট হে মহান হে অনন্ত একটা ছেলে কি বানাইছে কবিতা বানাইছে কবিতার ভিতরে কিন্তু আল্লাহ রসুলের কথা আছে আমাদের ওইসব গজল এখন চলে আমরা যখন মাদ্রাসায় ধান আদায় করতে যেতাম মা চাষিরা বলতো কোন মাদ্রাসা ছোট তখন কোন অমুক মাদ্রাসা বলে একটু ভালো গজল বলো ধান বেশি করে দিবে তখন আমরা গজল বলতাম কোথার প্রাণের বিপদে তোমার মারা যাই গোয়াতে মাসা কিন্তু কেন্দ্র কুয়াই পরে কান্দে উসু হাই রে হাই কালে না দেখি তার মানে তখন তো ওরা ওই ইস্টার জালসা মালসা এইসব সার্কাস মার্কাস তো দেখে নেই ওই যখনই দুনিয়া ভিতরে ঢুকে যাবে তখন আর এগুলোতে তাসির করবে না আগেকার মেয়েদের ভিতরে ধর্মের ওই জায়গাটা নরম ছিল তাই তারা কান্ত আমি একটা গজল বলো ভালো করি গজল বলো হ্যাঁ মাইক নিয়ে কি বা ধরে আল্লাহ জানে তা আমিও কেবল ধরেন যে কিছু না খাই উঠেছি চা খাওয়াটা জরুরি মনে করতেছি চাটা কেবল মুখে দিছেন যে আব্বা তুমি ভালো গজল গাইও সভাপতি যদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে জনগণ কি করবে এই মাদ্রাসাটা হলে সাওয়াল ফল এই ধরনের বাজে গান গাবে না জোরে বলুন ঠিক এই মাদ্রাসাটা যদি হয়ে যায় এই ছেলেরা সহি সালাম দিবে জোরে বলুন ঠিক কোন আলেমুল আমাকে অভক্তি করবে না জোরে বলুন ঠিক ওই দেখেন দেখেন না পাগড়ি মাথায় দিকে সুন্দর একটা মনে হয়েছে নূরের পুতুল বসে আছে মাদ্রাসা যদি হয়ে যায় এই মাদ্রাসার ছেলেরা রাস্তা দিয়ে যায় ওই মাদ্রাসার ছেলেদের পিছনে একদল ফেরেস্তা ডিউটি করে আল্লাহ বলে ওরা সর্বক্ষণ কোরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকে রে ওদের পায়ে যেন উচেট না লাগে তাহলে মাদ্রাসার কারণে বহু ফেরেস্তার আনা গুনা হবে পার্শে মসজিদ গোরস্থান কর মাদ্রাসাটা হোক কারা কারা চান আব্বা দেখেন খবরদার যদি মাদ্রাসা আপনার দরকার না থাকে ও যাতে হাতটা তুইলি আর ওই হাতটাকে জাহান নামি করেন না কারা কারা দরকার মাদ্রাসায় এখন বসবে 
কি মার খা নৌকা মার খা চাষা কেমন আছো হ্যাঁ ভালো আছো চাষা কে এক কেজি রসগোল্লা দে নৌকা মার খা খেয়াল রেখে রসগোল্লা পাই খোদান কসম ভোট তোমার তুমি চিন্তা করো না ধানের শেষা লাইসি বলছে চাষা গরম জিলাপি দেড় কেজি মার দেড় কেজি গরম জিলাপি দেওয়ার করে আমার ধানের শেষ পাগল নাকি জীবন ভোর তোর ভোট ভোট কয়টা লাঙ্গল মার খাইসি বলছে চাষা কিছু মনে করেন না শুনলাম চাষি বলে অসুস্থ মানে ও মা লাগি খবর নিয়ে আইসে পাঁচশো টাকার একটা বঙ্গবন্ধু মার্কা নোট দিয়ে দিয়ে বলছে চাষি চাষিকে দিয়ে বলছে তোমার মার্কা কি লাঙ্গল আমরা খোদার কসম আমার ভোট আর তো চাষির ভোট সব ধর এক ভোট কয় জায়গায় বেস্তিছে তিন জায়গায় বেস্তি তার জন্য আমার একটু সন্দেহ লাগে আমরা কিন্তু ওয়াদা খেলাফ করি আজকে কোনো ইয়াদা ওয়াদা খেলাফ হবে না তো শুধু হাত তুললেই হবে আপনাদের কাছ থেকে আমি মাত্র বিশ মিনিট চাইয়ে দিলাম কয় মিনিট বিশ মিনিট আমি শুধু আমার ঘাড়ে রুমালটা বিছাইয়া দিলাম আপনাদের সামনে যে না দেখি দেখি এ বাবা ওয়াজ সহ্য না হয়ে গেলে আর কি পাবা নি আসো দেখি ওয়াজ শুনে নেবা কত আমি আসি তো ওয়াজ যখন সহ্য না হয়ে যাবেন তখন তেমনি কবা নি আসো তাড়াতাড়ি সাইফুল রুমাল নামাই দিলে তো দু টাকা দিয়ে পার করবে আমার এখানে দিলে অসুবিধা কি একটু উইঠে এসে দিলে অসুবিধা কি আল্লাহ দেখ দিছে যে না আমার পাগলের দল অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যেও প্রধান বক্তা চাদর দিছে তারপরেও চলে আসতেছে খুব তাড়াতাড়ি বেশ শর্ট শর্ট করে দিলেই তো হয় যত লেট করবেন তত ওয়াজে লেট হবে শর্ট শর্ট করে যে যা পারেন আপনাকে তো বলি নাই দশ হাজার দেন পাঁচ হাজার দেন ওয়াজ শুনবেন কত প্রকৃতি ওয়াজ শরি হতে ওয়াজ মারি প্রতি ওয়াজ হাঁকি কত ওয়াজ সব ডিজাইন হবে ইনশাল্লাহ আসেন একটু উইঠে আসেন যে দশ টাকার একটা পাঁচ টাকার একটা কয়েন হলেও আমার নবীজির কোরআন শরীফের দিকে দান করে এই তো আলহামদুলিল্লাহ দেখেন তো দেখি কে বলে আমাদের বাংলাদেশে লোক কি বলে করোনা ভাইরাসে শেষ হয়ে যাবে আমেরিকা কে যে ঝাড় দিছে চাইনা কে যে ঝাড় দিছে সেই হিসাবে বাংলাদেশে কি বলে করোনা ভাইরাস হয় নাই ভাইয়ের আমার বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি ভাইরা প্রত্যেক সম্পত্তি ওইটাই মসজিদ নবী খুব তাড়াতাড়ি আসেন বাবারা কে আসেন গো মা থাকলে খাইতো বাবা থাকলেও খাইতো মার দিকে থাকান বাবার দিকে থাকান দশ টাকার একটা নোট হলেও দরকার আছে দুই এক বস্তা সিমেন্ট পাঁচ বস্তা সিমেন্ট দশ বস্তা সিমেন্ট মরেই তো গেছিলেন করোনা ভাইরাসের কারণে একটা ভাইরাস যে শুধু বাংলাদেশ নয় তাম পৃথিবীর মানুষকে ঘরে তুলে দিয়েছেন সেই মালিকটা হলেন আমার আল্লাহ আমি দোয়া করব দুইটা আল্লাহ হায়াত বাড়িয়ে দিও ধন দৌলত দিও আর একটা দোয়া করব আল্লাহ মক্কা মদিনা আর মেহমান বানায় পীরপুরের রহিম ভাই বাবা পীরপুরের থেকে আসছে কালাসান একশো টাকা আল্লাহ তুমি কবুল করো রোজি রোজগার বাড়িয়ে দাও হায়াত বাড়িয়ে দাও সুস্থতা দান করো এই গরিবদের দানের বিনিময়ে আল্লাহ দোয়া করে যায় ওদের হাত খেলা জীবনের টাকা আর অভাবে কোনো মুনা ফেকের কাছে নিচু বানায় না নারায় তাকবির মামলা আবু বাকাল আহম্মদ দান করেছে
मदिनार पुलिस के जिज्ञास कर भाई कबर जो इसलम मारा जा पुलिस के बोलिए भाई नबीजी मैं लोकटा तो राग ही रागी भाव ले दुनिया मुसलमान धामारे बसायर पीछन दिखे एक चोक बंद कर बस कत कर इज्जत हजामे देखते इज्जत हजामे देखें मारा ग छोटी चेपे धरल थेमे गल 
বুকের কাপড়টা সরায়ে দেখে নবীজির চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলাহু বলেন আমার জীবনে পৃথিবীর মাটিতে এত সুন্দর বাচ্চা দেখি না যতবার দেখি ততবার দেখতেই ইচ্ছা করে সুবহানাল্লাহ আমি একটা বাচ্চা দেখেছিলাম নবাব সিরাজের আওলা মুর্শিদাবাদে হঠাৎ করে এক মাওলানা বলল মুর্শিদাবাদে মির্জা জানি মির্জা জানি মির্জা বলে নবাবের আওলা বলে উনার বাড়িতে একটু ভালো করে মিলাদ পড়তে হবে তো আপনাকে খুব সয়েজ করেছে আমিও চিন্তা করলাম নবাবের বাড়িতে সব জায়গায় তো মিলাদ পড়লাম নবাবের বাড়িতে একটু দেখি আসি নবাবের বাড়িতে গেলাম মিলাদ পড়তে সোহানাল্লাহ রাস্তা উঠতেছি তেক্কার একটা বাচ্চা দুধের মতন সাদা একটা তিলো নাই একটা তিলো নাই সাদা তুমি এত সুন্দর বাচ্চা আমাকে বলছে कहां जा रहा हो ये माल तो বাংলাই জানে না দেখছি তো বলে নবাব জানি মির্জা কি পাস বলে इधर चलो ये तो सुंदर बात से सूरी करी नहीं जाए कोई हाफ जी पड़ा दिमाग लिखा है तो ये तो सुंदर सुंदर तो वही तो जो दिस सुंदर है पृथ्वी पर भी तेरे सब से के सुंदर हो लो हज़रत तो यूसुफ नबी सब तो के क्या बोले क्या नो वही मिशो देर जो बच्ची रे बोल लो जुले इखा तुम ईसु पेर की देखे पागल हो ही পাগল হইছে কি দেখি তাহলে দাওয়াত খাইলো সবাই দাওয়াত খাইতে আসলো সবার হাতে একটা করে লেবু দিল আর একটু চাকু দিল ইউসুফকে নিয়ে আসার সাথে সাথে বলে তোমরা চোখ বন্ধ করো দেখো আমি কাকে দেখে পাগল হয়েছি ইউসুফ আলাইহিস সালাম সামনে বসা এইবার চোখ খুলো ওনার চেহারাটা দেখে একবার কি বলে ওই চাকু দিয়ে লেবু না কেটে দাও ইউসুফ নবীর চেহারার দিকে তাকায় এই সবগুলো লেবু তেম না মারি আঙ্গুলে মারিছে কোন জায়গা মারিছে আঙ্গুলে এক মহিলা জিজ্ঞাস করে ইউসুফ ভাই আপনি কি মেখেছেন কি মেখেছেন মানে বলে এত সুন্দর কেন কি মাখছেন আমাদের দেশে সুন্দর হওয়ার জন্য মহিলারা কত কিছু মাখে না চাই সাফা হ্যাঁ যে ঢাকা থেকে মহিলা দেখি যে এই বাসিয়া কা চাই নাকি বুঝিয়া তাহলে ভাবি কিছু মনে করেন না আপনি কি মাখছেন বলে না না ইট কি দিন মানে ওরা রাতে মাখছেন দিন আরেকটা মাখ দেবে এরকম করতে করতে ক্যান্সার হয়ে মরি গেছে কি হই মরছে ক্যান্সার হয়ে যাবে कैमने বলে আমার আল্লাহ আমাকে এত সুন্দর বানিয়েছে মহিলা কোটি কোটি টাকার মালিক ওই কোটি কোটি টাকা এতিমখানা মাদ্রাসা মসজিদ এতিমখানা অসহায়ের মধ্যে দান করে দিল গরীব দুঃখী দের ভিতরে সমস্ত ধন দৌলত দান করে টুপলা টাপলি নিয়ে বেন্দে চলে যাচ্ছে ইউসুফ নবীর সাথে দেখা বলে বলি গো আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলে ইউসুফ গো আমার কোটি কোটি টাকার মালিক আমি গরীবদেরকে দান করে আমি মাওলার খোঁজে বের হয়ে যাচ্ছি বলি কেন বলে শোনো তোমাকে আল্লাহ যে এত সুন্দর বানাইছে তাহলে আমার আল্লাহ জানি কত সুন্দর এই ইউসুফ নবী সুন্দর কিন্তু আমার নবীর থেকেও সুন্দর নাকি জোরে কর সুন্দর পয়দা হতো না আমার নবী না হলে অসুন্দর পয়দা হতো না আমার নবী না হলে আপনারা এত ছটফট করেন কেন আমি সেই আগেকার বক্তা এখনকার বক্তারা মাল কামানো সারা আর গাড়িতে টান মারা সারা এত কষ্ট করে আসেন কিছু তো ওয়াজ শোনাই লাগে জোরে বলুন ঠিক কিনা এ ভাইরা আবার মাদ্রাসায় কিছু আদায় করা লাগে কিন্তু আপনাদের শর্টফট করা মানে ধৈর্য নাই ধৈর্য নাই না কিছু বক্তা ফাঁকিবাজি আছে যার জন্য আপনারা ধৈর্য হারাইছেন আমরা সেই আমলের বক্তা আমি আগেই বলেছি পুরাতন চাই ভাতে ভাতে পারে আমার নবী সুন্দর সুন্দর পয়দা হতো না 
আমির নবী পয়দা না হলে এইবার নবীজির চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বলে এত সুন্দর রে আমার ভাতিজা বারবার তাকায় থাকতে ইচ্ছা করে কবি নজরুল কোন মুফতি নয় মুহাদ্দিস কবি নজরুল কোন বক্তা ছিলেন না কবি নজরুল মাত্র ক্লাসে পাস ছিলেন সে গানের ভিতরে বলতেছে মোহাম্মদ নাম যত জটিল ততই মধুর লাগে এত নবীর চাচার কথা হলো যতবার দেখি দেখতেই ইচ্ছা করে ওই নামে এত মধু কে জানি তো আগে মোহাম্মদ নাম যত জটিল নবীর চাচা কাপুর বুকের কাপুরটা সরায় দেখে সুন্দর কি আর বলবো আমি যেমন মনে করেছিলাম চুরি করে নিয়ে যা হাফেজে পড়াবো নবাবের নবাবের বাচ্চা আর আমার নবী হলো শ্রেষ্ঠ বাচ্চা ঠিক কি রকিয়া দেখে নবীর একটা আঙ্গুল এইভাবে নড়ে চেপে ধরলেন থেমে গেল ছেড়ে দিল আবার নড়তে থাকলো সুবাহান আল্লাহ কি বলা যায় না নিশিরাজ হয়ে গেল রে মানুষ বাংলার কিছু আলেম নবীর পক্ষ ছেড়ে দিয়ে আবু জেহেলের পক্ষ নিয়েছে আবু জেহেলের পক্ষ জান্নাতিনা জাহান নামি খালি কি জাহান নামি নাকি আমি হজ করতে গেছি হজ করতে যাই নবীজির ওই আবু জেহেলের বাড়ির কাছে নবীজির মার আসি ঘর ওখানে বলছি আল্লাহ এই ঘরের ভিতরে তোমার নবী জন্মগ্রহণ করিছে এই নবীর এই আসি ঘরের খাতিরে মাফ করে দাও তোমার পিছনে দেখে এক মুরব্বি কয় আল্লাহ দাঁড়াচ্ছি আমি হজের টাকাটা জমা দেওয়ার সময় নিয়াদ করেছিলাম আল্লাহ আমার হজ কবুল করুক বা না করুক ওই হারাম দাদার বাড়িতে না মুইটি আমি আসবো আসে আমার সুখে দেখেছি দেখবেন কিছু মূল্যা ইন্টারনেট খুলবে বলবে ইয়াজিদ রহমতুল্লাহ যে ইয়াজিদ জবাই করলো সীমার সীমার কে দিয়ে তাকে বলছে রহমতুল্লাহ এ ভাইরা দেখবেন তাই বলে ভুলে যায় না আমার মনে হয় সবই মুসলমানের যদি লুঙ্গি খুলে নেওয়া হয় দেখবেন বক্তার চামড়া কাটানো ইহুদি নাসারা আমাদের পিছনে লেগেছে এইসব সেলিফিলিক দিত আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না তখন আমাদের দেশের লোক বলবে এই হজুর কে ইমামতিটা করান তার কারণ ভিতরে সুরি চারটামি আছে আর আর ভিতরে আছে সরল সোজা আঙ্গুলটা নড়ে কেন হঠাৎ করে দেখে আকাশের চন্দ্রটা নবীজির এই আঙ্গুলের তালে তালে উঠে আর নামে আমি 
दुकान दिए बस पागल <laughs> मुसलमान <laughs> मालवार <laughs> नाम मिस्टी खागा कल के तबिज देखी पागल किसुनाट भारिमेंट की पा ना ना कि मुसलमान हारे नबीर चाचा जिज्ञास कर बेटा तुम हाथ हाथ दिए मुसलमान हलम तुम्हें दुईटा प्रश्न करब जो बोलें कटा मुसलमान 
সর্বপ্রথম যেদিন তোমাকে আমি দেখতে গেলাম লোক নাই জন নাই কে যেন দৌলা দৌলায় দিচ্ছিল আমি চেপে ধরলাম থেমে গেল ছেড়ে দিলাম দলতে থাকলো বলো তো দেখি বলার সাথে সাথে নদী কানতেছে আসি ঘরের খবর বলা যায় না যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা হাসি ঘরে তাদেরকে যদি এখন পুলিশে নিয়ে যায় রড দিয়ে বাড়ায় ও বলতে পারবে কিন্তু আসি ঘরের কথা নবী বলতে পারবে কি পারবে না আর একবার বলেন তো দেখি আমার নবী পারবে কি পারবে না যদি না বলতি পারো বিদেশ আছে কি বলো দেখি রে বলে চাচা যান খুব খেয়ালের সাথে দোলনা দিয়ে সন্তানকে ঘুমায় কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় দোলনা থেমে যায় সন্তান বাবা বাবা করে কান্দে তখন যার যার বাবা এসে দোলনা দৌলায় দেয় আমি আসলি কবি চলে গেলাম আমার তো সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দাওয়াতি মেহমান না নাকি জনাব হম হেফাজত করেন তার মা বাপ যারা মারা গেছে তাদেরকে জান্নাত বাসি করেন সবাই বলি কি বলবেন জোরে কম নবী বলতে পারবে কি পারবে আমার তো বাবা না দোলনা থেমে গেলে আমি যখন বাবা করে কানব আমার আল্লাহ সহ্য করতে পারবেন না চললে বলে ফেরেস্তারে তাড়াতাড়ি যা মা আমি না কাজে ব্যস্ত আছে আমার হাবিবের ছিল খেয়াল করলাম দেখি চন্দ্রটা তোমার আঙ্গুলের তালে তালে উঠে আর নামে এইটা কি প্রত্যেকটা ছেলে গরিব হোক দুঃখী হোক মার কলে চলে দাদা দাদি নানা নানি খালা খালু ফুপা ফুপি খালা তো বই মামা তো বই ভাবি ভাইয়ের কলে উঠে বাচ্চাদেরকে একটা নামে আদর করে আয় চান মামা সবার কোলে উঠে আদর করে আয় আয় চান মামা টিপ দিয়ে যা আমার মা আমি না ছাড়ে আমার দুনিয়াই কেউ নাই গো আদর করে যার জন্য আল্লাহ তারা কয় আমি 
আপনা কে টিম বানাইছি কিন্তু অসহায় বানায় নাই সব আদর আমি আল্লাহ তোমার জন্য রিজার্ভ করে দিলাম তাই আমার আঙ্গুলের তালে তালে ওই চান্দের আদরটা তাবে দার বানিয়ে দিয়েছে আমাদের বাউল ফকির লালু সে রিসার্চ করে কি বলছে আলি হে মিম ডালেতে আহমদ নাম হই গো তাত আরে আবার কবি নজরুল কিন্তু এইট পার কত দূর এলমে তাসওয়াবের কথা জানতেন আহমদের ওই মিমের পর্দা উঠাইয়া দেখ না ভাই আহাদ সে থা বিরাজ করে নবীকে যারা মানে না জুব্বা পাগড়ি আছে চেহারা খসখসা আর যারা নবীর প্রেমের পাগল চেহারা যদি কালো হোক একটু না একটু তেলা থাকবে এটা হলো নূরে মোহাম্মদ একদিনই যদি আপনারা চার ঘন্টা লেন তা আমি পারবো নাকি হ্যাঁ দেখি আমি ঘড়িটা দেখি সাড়ে বারো কত সারাই আচ্ছা আপনারা বলেন এই বয়সে সারা একটু পারে আপনারা খালি বললি হবে একদিন মসজিদে লফ ফুল মসজিদের সময় লকডাউনের সময় মসজিদে গেছি আমাকে বলছে হুজুর নামাজ পড়াস আমি আমি পারবো না খুদবা পড়া আমি পারবো না বলে একটু মুনাজাত করে নামাজের পর মুনাজাত করতে লাগি কেবল হাসি আসছে যখন করোনা ভাইরাস ফুল তখন ও মাল পকেটে রাখতাম কোনদিন যদি দেখি যে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি আসতেছে তারপরে বাইন্দি অনেক সময় কি করতাম পুলিশের ভয়ে কানের সাথে ঝুলে ঠিক কিনা আমরা তো সচেতন জাতি না আমরা কিন্তু অচেতন জাতি অচেতন জাতি হলেও চীনে যেভাবে ঝাড় দিয়েছে ইটালি আমেরিকায় যেভাবে ঝাড় দিয়েছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস ওই হিসাব করে বলছি হয় নাই কেন আমি সে দেশে যাই নাই আমি সে দেশে গেছি ওই ন্যাংটা দেশ আর আমাদের দেশ আল্লাহ ওয়ালা দেশ জোরে বলুন ঠিক কিনা আমরা সব এক যদি হতাম শেখ হাসিনা যদি একটা আঙ্গুল উঠায় আওয়ামী লীগ বলে হ্যাঁ খালেদা জিয়া অসুস্থ হলে একটা আঙ্গুল উঠালে বিএনপি সব আঙ্গুল খায় ওটা কি ঠিক এর সাথ যদি এর সাথে মরে গেছে এর সাথে ভাইয়ের নাম কাদের জিএম কাদের নাকি একটা আঙ্গুল উঠালে নৌকা মার্কা সব আঙ্গুল উঠায় কিন্তু আমি মোল্লা যদি আঙ্গুল উঠায় আর এক মোল্লা কি বলবে বলবে মাধপুরে পুলিশ ফাড়ি আছে আছে না আপনি যাই দেখেন গেলেন কোনোদিন পুলিশে পুলিশে মারামারি হয় না বিশটা পুলিশ খাচ্ছে এক জায়গায় বসছে এক জায়গায় গল্প করছে এক জায়গায় বন্ধুত্ব গল্প লুডু খেলা তাস খেলা কত করতেছে বিশটা পুলিশে পুলিশে কোনোদিন মারামারি হয় নাই হবেও না কিন্তু আপনি ঈশ্বর দিয়ে থাকেন ওনার বাড়িটা ফাঁকাই থাকে বিশটা মৌলানা রেখে যাক আর এক লাখ টাকা দিয়ে যাক ডেলি তিন বেলা খাবে খোদার কসম করে বলছি দশ দিনের ভিতরে ওকে মার্ডার কেসে রাশা নিয়ে যাবে হ্যাঁ ভাই ভাই আপনি কি বলবে জানেন এ মলবি বলবে যে ঠ্যাং সোজা করা যায় নাই আর এক মলবি বলে ঠ্যাং কাজ করে শোয়া যায় নাই এই ঠ্যাং কাজ করা সোজা করা নি তো দুইটা মারা মারা ও তোমরা তোমরা কামড়া কামড়ি করবা আর তুমি দোষ দিবা চেয়ারম্যানের দোষ দিবা সভাপতির নিজের পায়ে নিজে কুরল মেরে ইসলামটাকে বদনাম নিও না তার কারণ ইসলামের হেফাজতকারী একমাত্র আমার মতন মোল্লা যদি কাফেরও হয়ে যায় আল্লাহর যায়ও না আসেও না কোরআন কিন্তু আমার ভাত কিস থেকে বের করে নিয়ে হেফাজত করবেন তিনি কে বাংলাদেশের হেফাজতকারী কে শেখ হাসিনাকে ভাবা ঠিক হবে না খালেদা জিয়াকে ভাবা ঠিক হবে না কোন মোল্লাকেও ভাবা ঠিক হবে না তার কারণ আমি মোল্লারও লোভ আছে লোভের কারণে আমরা অনেক ক্ষতি করে ফেলতে পারি ঠিক কিনা 
আমার কথা হলো এই বাংলার মাটিতে কিছু সন্তান এসেছিল ইয়ামেন থেকে শাহজালাল ইয়ামেন उग्र करते जाशनल एकदल दलाल आश ता के ध्वस करा जाए जत ही चेष्टा कर ध्वस है ना कि शुद्ध बक्ता हिंदू सब एक हिंदू बौद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद आसलमान ओक्य परिषद नाईराजे मानते शुरी बो गल बापर बाड़ी ऐले गल नानी जगह मायर <laughs> 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 तीन बस्ता दिए पंचान्न करारे आदाय करा लालन फकर दल कई इंटरनेट खुलबी नाम बोलना किसुदार वाज सुन खुदार कसम खाली गान गाना गानी तो तब एक डीजे गान जान 
আমরা ষোলোই ডিসেম্বর গান শুনেছি আজি সোনা 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 লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাটি বলো যত খাটি তার চেয়ে খাটি বাংলাদেশের মাটি আমার এটা হলো দেশাত্মবজ্ঞান এই চব্বিশ বছর ওই রক্ত পিসাসরা চুষে চুষে খেয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন করেছিল তাদের এই গান ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা এগুলো কিন্তু গান আর এখন বর্তমানে ষোলোই ডিসেম্বরে গান গাই কি গান কলিজাতে দাগ লাই গাছে রে গানের চেহারা কি আর আমি বাঙালি হুজুর গান পয়সাও গাই নাই আমি আজীবনই ওয়াজের মধ্যে দুই একটা গান গাইছি সমুদ্রের কিনারে বসে লিখে নিয়ে যায় জলবিনে চা তো কি মল ওরে বিধি হাই রে বিধি মোর কপালে তার কারণ এত কাছে আমার মৌলা তারপরেও আমার মৌলাকে আমি দেখি না কথা হয় না এইটা হলো একটা ফাপন আবেগের কথা দেখি তো তিন বস্তার মধ্যে সর্বপ্রথম এই বস্তাটা কে দিবে হাত খান সর্ব প্রথম কুরানের পক্ষে কার উঠবে একটা লোক হাত বাড়াও এই এক বস্তা সিমেন্ট কিন্তু কালকে তোমাকে জান্নাতের দরজায় পৌঁছায় দিবে নাম বলো মোহাম্মদ আব্দুল হানিফিল গঙ্গারামপুর এক বস্তা আর একটা বস্তা দিলে এইটা কার কপালে আছে আল্লাহ জানে আর একটা হলে ষাট হয় নাকি রে এই মনে আছে আর একটা বস্তা কোন দর দিয়ে আসো শর্ট করে হাত খারাপ আনিসুর রহমান এক বস্তা দিল এইবার আমরা আমাদের মধ্যে একটা বড় উস্তাদ আছে সেই উস্তাদ হল জনাব ক্ষমা আতিয়ার রহমান ঠিক কিনা ওনার কাছে তো মাইক দেব দেব একটু দবিকে দাঁড়ায় সালাম দিতে চাই আলাবি মেলের মতো ওয়াজ করে যার জন্য কি আমি সব টাইটেল তো হয়ে গেল ওই জন্য না আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন আমার বাড়িতে আসতে পারেন এখন আমার সমস্ত পোস্টার না এই যে সাক্ষী আছে আমার সব ডাইগনি টাইগনি সব আছে আমার যখন বিয়ে হলো বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই তখন আমি ভারতে ওয়াজ করে বেড়াতাম ছাব্বিশটা বছর ভারতে ওয়াজ করেছি কয় বছর এবং আমার একটা মাত্র মেয়ে ভারতে বিয়ে দিয়েছি আজ এক বছর এই লকডাউনের কারণে আসে নাই মনটা কান্দে কিন্তু যদি বলি ভুল করেছি তাও তো হয় না মল্লার ইচ্ছা কিছু ছাড়া কিছু হয় আমার 
জামাই বড় ধরনের একজন আলে এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মুর্শিদাবাদ জেলার কি বলে জেনারেল সেক্রেটারি বন্ধুগণ ওই দেশে ওয়াজ করি তা আমাদের দেশের পুলিশ আমাদের দেশে মানুষের মন খুব বড় আমরা একটুখানি রিকশা চালায় যদি এক হাজার টাকা হয় ও আগে গোল্ডিপ কিনে আগে গোল্ডিপ কিনে আর এই ভারতের এই ফকির নিরা দেখি কোটি কোটি টাকার মালিক কিন্তু পাতার বিড়ি একটা খায় আবার ওইখান থেকে লিবি আর দেখুই দেয় এদের মনটা খুব সোর দেখবেন ইন্ডিয়ান কিছু লোক কিছু লোক আমাদের দেশে আছে দেশের লোকের কথা বলছি না সবার মানুষ একরকম না কিছু কিছু ইন্ডিয়ান লোক আছে গেলে কি বলবে জানেন একটা সিঙ্গারা দিয়ে বলবে সবটুকু খেয়ে যাবে সিঙ্গারা করা এত কীর্তি ওরা তো ওদের মন মানসিকতা ভালো ভালো আমাকে যখন লেখে হাফেজ মখলিসুর রহমান বাংলাদেশ আমি যখন লন্ডনে যাব কি বলবে হাফেজ মখলিসুর রহমান বাংলাদেশ আমার বাড়ি বাংলাদেশ বাংলাদেশ দেখিনি সিআইডি ডিআইবি গোয়েন্দা কমিটিকে বলতো বাংলাদেশ থেকে বক্তা এসো বাংলাদেশ বললি সিআইডি ডিআইবি গোয়েন্দা আমাদের কাছ থেকে টাকা আছে ওরা দিছে হাফেজ মখলিসুর রহমান কলকাতা কি দিছে আমি গেছি মালদায় তা বলছি কলকাতা কেন তা বলছে হজুর কি বলবো পুলিশে বাংলাদেশ মানে খুব ডিস্টার্ব করে তা বলছে আমার পাসপোর্টে আছে বাংলাদেশ আর তুমি দিস কলকাতা তাহলে তো আমাকে যে কোনো সময় অ্যারেস্ট করতে পারে তা বলছে হজুর আপনি না হলে যে দেশে বক্তাও তো তা বলছে না আমি মিথ্যা কথা দিবা তখন ওরা করলো কি হাফেজ মখলেসুর রহমান বাঙালি যাতে বুঝে যে ওই লোক বাঙ্গালি লিখিছে ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি বাঙ্গালি লেখলে কেন বলে আমার বলা তো আপনার মতো নেই আমি আমি তো মনে করেছিলাম আমাদের দেশে আছে তুফাজল হজল ভৈরবী দুই নম্বর তিন নম্বর আব্দুল হাবুল বলি বাংলাদেশ দুই নম্বর তিন নম্বর আমি মনে করেছিলাম এমন একটা টাইটেল আমার পড়ে গেছে মনে হয় এই নাম আর দেবে না এই নামেও হয়ে গেছে যাই হোক ওইখান থেকে এই জিনিসটার উৎপত্তি পুলিশের ভয়ে বাংলাদেশের থেকে এটা আমার কোনো আর আমি কি বলে জানেন আমি কোন পীর না আপনি লেখবেন না লেখবেন কেন নাম দিয়ে কি করবে সুসর গায়ে আতর লাগালে দুর্গন্ধ যাবে আর তালু থেকে মাথার চান্দি পর্যন্ত গুনাই ভাই লোকের পরিচয় পরিচয় দিস কেন তোর কোন পরিচয় নাই নাকি এইসব ধান্দাস ইটারি বাটপারি আমাদের মধ্যে নাই ও বাঙ্গালি বললেই বাকি আর না বললেই বাকি কেউ যদি বলে ভাই মখলেশ্বর রহমান ভাই ভালো আছেন আরো আপন আপন লাগে যখন বলবে যাই ভাই কেমন আছিস রে তখন খুব ভালো একবার আরো কাছে এত সব টাইটেল ফাইটেল এর দরকার নাই বাঙালি নামে পরিচিত হয়ে গেছি তাই ওই নামটা চেয়ারম্যান কে দিলাম তারপরে মোনাজাতের জন্য রেডি হন তোমারও তো নাই না